আসসালামু আলাইকুম রমাদান মুবারক রমাদান স্পেশাল সিরিজে আজকে হচ্ছে রমাদান মাসের স্পেশাল যে কাজটা আমাদের করা দরকার সেই কাজের উপরে কিছু একটু আলোচনা সেটা হচ্ছে দোয়া দোয়া হচ্ছে একটি ইবাদত এবং এই দোয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে তিন নিজে শরীফের যে তিন ধরনের মানুষের দোয়া কখনো রিজেক্টেড হয় না কখনো ফেলে দেওয়া হয় না কখনো ব্যর্থ হয় না সেটা হচ্ছে একজন হচ্ছে রোজা রাখা অবস্থায় যখন সে রোজা ভাঙে অর্থাৎ ইফতার করে একজন জাস্ট লিডার অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ লিডার এবং দা মজলুমের দোয়া এই তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না এবং আল্লাহ রেজিজ ইট আপ অ্যাব অফ দ্য ক্লাউডস অ্যান্ড ওপেন্স দ্য গেটস অফ দ্য হ্যাভ এন্ড টু ইট যে যখন সে দোয়া করে তখন সেগুলো আসমানে উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় অ্যান্ড দ্য লর্ড সেজ এবং আল্লাহ তখন বলে বাই মাই মাইট আই শ্যাল শিওরলি এইড ইউ ইভেন ইফ ইট শুড বি আফটার ওয়াল যে আল্লাহ সুবহানাদ আল্লাহ নিজের শক্তি কসম করে বলেন যে আমি অবশ্যই তোমাকে এই সাহায্য করব তো সুবহান আল্লাহ যে এই তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে রোজাদার ব্যক্তির দোয়া তো আল্লাহ সুবহানাদ্লাহ বলছেন যে রোজাদার ব্যক্তির দোয়া এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং মুসলিমের দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না এবং এই দোয়ার হচ্ছে এক ধরনের উইপন দোয়া হচ্ছে এক ধরনের হাতিয়ারের মতো দোয়া হচ্ছে এক ধরনের ইবাদত সো দোয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে আসলে সতর্ক হতে হবে যে এই রোজার মাস হচ্ছে দোয়ার মাস আমরা যত বেশি দোয়া করতে পারবো আল্লাহর কাছে এই দোয়া রমাদানের দোয়া হচ্ছে এক ধরনের শক্তি আমাদের জন্য এ দোয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যে যখন আমরা আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে দোয়া করব তখন কনফিডেন্স নিয়ে দোয়া করব আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ বলছেন যে অবশ্যই আল্লাহ এই দোয়া কবুল করবেন সো আমি কনফিডেন্স নিয়ে দোয়া করব যে আল্লাহ অবশ্যই এই দোয়াটা কবুল করবেন আমরা যখন এই দোয়া করব দোয়ার আগে আমরা রাসুল সাল্লা ইসলামের কাছে সালাম পাঠাবো দোয়ার শেষে রাসুল সাল্লা ইসলামের কাছে সালাম পাঠাবো তাহলে সে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি বেড়ে যাবে আমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করব তখন সিনসিয়ারলি দোয়া করব মন থেকে দোয়া করব জাস্ট মুখের আগায় চলে আসলো যেটা আমরা স্বভাববশিত করে থাকি সেরকমভাবে দোয়া করব না তখন দেখা যাবে আমাদের এই দোয়াগুলো কবুল হওয়ার চান্স অনেক অনেক বেশি বেড়ে যাবে আমরা বিভিন্নভাবে দোয়া করতে পারি দোয়াটাকে আমাদের অভ্যাসের জীবনের একটা পার্ট করে দিব আসলে ঠিক অভ্যাসবশত না যেটা আমরা করে থাকি যে মুখ মানে মুখ দিয়ে চলে আসে সেজন্য করব সেটা না আমাদের জীবনে পার্ট করে নিব যে আমরা সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে দোয়া করতেই থাকবো এবং সেটা সিনসিয়ারলি করব এবং সেজন্য আমরা যে জিনিসগুলো করতে পারি যে সকালবেলার যে দোয়া রাসুল সাল্লাহ ইসলাম পড়তেন এগুলো যে সকাল বিকালের দোয়া যে সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দোয়া দিয়ে শুরু করতেন এবং রাসুল সাল্লা ইসলামের সহি কিছু মর্নিং আস্কার রয়েছে মর্নিং দোয়া রয়েছে সেগুলো আমরা রেগুলারলি ফলো করতে পারি সকাল এবং বিকালের দোয়া রয়েছে তিনি সারা দিনে অনেক দোয়া পড়তেন যেমন ঘুম থেকে উঠার দোয়া ওয়াশরুমে যাওয়ার দোয়া কাপড় পরার দোয়া ঘরে ঢুকার দোয়া ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া গাড়িতে উঠার দোয়া গাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া তো এরকম ধরনের ডেইলি যে খাবার খাওয়ার দোয়া খাবার শেষ করার দোয়া তো ডেইলি যে দোয়াগুলো সেগুলো পড়া নামাজের যে দোয়াগুলো আছে আমরা সাধারণত নামাজের বেসিক যে দোয়াগুলো সেগুলোই শুধু পড়ে থাকি কিন্তু রাসুল সাল্লা ইসলামের নামাজের ভিতরে এবং বাইরে অনেক বেশি দোয়া পড়তেন সেই দোয়াগুলো আমরা যদি পড়ি এবং সেগুলোর অর্থ বুঝে ভালো করে পড়ি তাহলে দেখা যাবে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি যেতে চাইতে পারি ঘরে সারাক্ষণ কাজ করার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা অনেক দোয়া করতে পারি রান্না করার সময়ে আমরা সারাক্ষণ জিকির করতে পারি তাহলে দেখা যাবে সব কিছুর মাঝেই বারাকা চলে আসবে দোয়ার বিভিন্ন সময় রয়েছে সেই সময়গুলোতে আমরা বেশি বেশি করে দোয়া করতে পারি এই দোয়া যখন আমরা করব সেই দোয়া যখন আমরা এই ক্লাসের সাথে সিনসিয়ারলি করব তখন দেখা যাবে যে সেই দোয়া আল্লাহর কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় এবং সেই দোয়া যে কীভাবে কবুল হয়ে যায় আমরা চিন্তাই করতে পারবো না এবং যেটা আমরা বলেছি যে কনফিডেন্টলি আল্লাহর কাছে দোয়া করব আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহান তালা এমনভাবে আমাদেরকে বলেছেন আল্লাহর কাছে চাইবার কথা সেই জিনিসটা আমরা যখন ফিল করব তখন দেখা যাবে যে সেই দোয়া করার ব্যাপারে আমাদের কনফিডেন্স অনেক বেশি বেড়ে যাবে আস্থা অনেক বেশি বেড়ে যাবে 
সুরা বাকারার একশো ছিয়াশি নাম্বার আয়াতটা এত সুন্দর একটা দোয়া এবং রামাদান মাসে এই জিনিসটা যদি আমরা একবার চিন্তা করি যে সুরা বাকারারতেই একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রোজার কথা বলেছেন একশো সাতাশি নাম্বার আয়াতেও আল্লাহ রোজার কথা বলেছেন ঠিক মাঝখানে একশো ছিয়াশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন দোয়ার কথা আল্লাহ এখানে কী বলেছেন আমার বান্দারা যখন আমার তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে এই কথাটা এত সুন্দরভাবে আরবিকটা যদি আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করি সুরা বাঁকারা একশো ছিয়াশি নম্বর আয়াতে আমার বিস্তারিত আর একটা আলোচনা রয়েছে তো সেটা যদি আপনারা শোনেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এত সুন্দরভাবে বলা আছে সেখানে তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ এমনভাবে বলেছেন কথাটা যে প্রত্যেকটা বান্দার কথা আল্লাহ সরাসরি শুনেন এবং আল্লাহ ডিরেক্টলি নিজে অ্যান্সার করেন একদম প্রত্যেকের কথা নিজে আল্লাহ অ্যান্সার করেন এবং সেখানে কোনো ইনডাইরেক্ট কোনো কথা নেই এবং আমি যা বললাম সেটা আল্লাহ সরাসরি অ্যান্সার করবেন এবং রামাদানের কথার দুই আয়াতের মাঝখানে আল্লাহ এখানে দোয়ার কথা বলছেন তার মানে হচ্ছে রমাদান মাস হচ্ছে স্পেশালি দোয়ার মাস এবং আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার দোয়ার জবাব স্পেশালি ডিরেক্টলি অ্যান্সার করেন যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে অর্থাৎ যখন আমরা প্রার্থনা করব আল্লাহ দেরি না করে ইমিডিয়েটলি সেই প্রার্থনার জবাব দেন তো সুবাহান আল্লাহ এটা হচ্ছে রমাদান মাসের স্পেশাল এটি শুধু রমাদান না অন্য যে কোনো সময়ে আল্লাহ সুবাহ এই দোয়ার জবাব দেন কিন্তু রমাদান মাস হচ্ছে স্পেশালি হচ্ছে দোয়ার মাস তো দোয়া করার ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক অনেক বেশি সিনসিয়ার হতে হবে কনফিডেন্ট হতে হবে এই আয়াতটা হচ্ছে সেটার প্রমাণ যে আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। দোয়া কবুলের অনেকগুলো সময় রয়েছে যে সময়গুলোর ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি কেয়ারফুল হব যে এই সময়গুলো যাতে আমাদের মিস না হয় যে এই সময়গুলোতে আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে চাইব যে যখন আজান হয় আজান এবং ইকামার মাঝখানে সময়টাতে দোয়া কবুল হয় অনেক বেশি তাহাজ্যুদের সময় হচ্ছে বলা বলা হচ্ছে যে তাহাজ্যুদের সময়ের দোয়াটা হচ্ছে বর্ষার মধ্যে যে দোয়া করলেই সেটা লেগে যায় তো ওই সময় আমরা বেশি বেশি করে দোয়া করব ফরজ নামাজের সময় যে দোয়া করা হয় সেই নামাজে দোয়া হচ্ছে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যায় শুক্রবারে বলা হচ্ছে একটি স্পেশাল টাইম আছে যে সময়টা আল্লাহ তাড়াতাড়ি দোয়াল কবুল করে নেন সেটার ব্যাপারে ঠিক কোন টাইমটা কবুল হয় সেটা আসলে নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই তবে বেশিরভাগ আলেমের মতে সেটা হচ্ছে আসর থেকে মাগরিবের সময়ে তবে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে আসলে এইভাবে জানা যায় নাই শেষ দায় হচ্ছে মানে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছাকাছি থাকে সেই সময়ের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় আল্লাহ সুসাল্লাহ ইসলামের অনেক সুন্দর সুন্দর দোয়া রয়েছে শেষ দায় পড়ার জন্য সুহুরের সময়ের দোয়া সেহরির সময়ের দোয়া তারপরে হচ্ছে রোজাদার অবস্থায় দোয়া রোজাদার যে কোনো সময় দোয়া করলে সেটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় লাইলাতুল কদরের দোয়া তারপরে হচ্ছে কোরআন রিসাইট করার পরে দোয়া মানুষ যখন সফররত অবস্থায় থাকে ডে অফ আরাফার দোয়া তারপরে হচ্ছে জমজমের ওয়াটার পানি খাওয়ার সময়ের দোয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দোয়া যখন বৃষ্টি হয় সেই সময়ের দোয়া তো এইগুলো হচ্ছে সব বিভিন্ন সহি হাদিস থেকে নেওয়া যে এই সময়ের দোয়াগুলো হচ্ছে আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাড়াতাড়ি তো সুবহান আল্লাহ এই সময়গুলোতে আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করার ব্যাপারে আমরা কখনোই কার্পণ্য করব না কারণ দোয়াও হচ্ছে একটি ইবাদত আমরা যদিও আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের নিজেদের জন্য কিন্তু এটার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আরও আরও অনেক বেশি রিওয়ার্ড দেন আল্লাহ সুবহান তাহলে আমাদেরকে এই আমাউন্টটা বেশি বেশি করার লোক দিক